hello students if you are a student of hsc level you need to read out some important poems uh, both textual and non textual so both the poem uh, textual or non textuals are equally important for your hsc examination so today i'm going to present a poem which is not included in your textbook and its name is i had no time to hate the poem is written by emily dickinson so you know when i discuss any poem to you i firstly discuss the information and details about the poet and then i sort out some uh, some important word meaning which is probably unknown to you and then i made a translation of the passage or the poems or the text accordingly we are going to present this class in four chapter the first is word word meaning and uh, second is the information of the poet and then the poem and the summary so let's go you see there is some word meaning which is which is probably unknown to you i present some of them uh, you know this poem is some sort of small poem and uh, so there is uh, there is no so many word which uh, is probably unknown to you uh, i only got uh, eight words i think so dekho ekhane je word guli royeche grave ortho hocche cover হাইন্ডার অর্থ বাধা দেয় হাইন্ডার অর্থ আরেকটা বলতে পারো তুমি হাইন্ডার অর্থ গোপন করা অ্যাম্পল যথেষ্ট এরমিটি শত্রুতা টয়েল খাটুনি আমরা সাধারণত যে কঠোর পরিশ্রম করে থাকি সেটি ইন্ডাস্ট্রি পরিশ্রম বা আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যেসব কাজকর্ম করে থাকি সেগুলি থট থট আসলে থিঙ্কের পাস্ট ফর্ম হ্যাঁ থিঙ্কের পাস্ট ফর্ম যেটা অর্থ হচ্ছে চিন্তা করা এখানে পুরো কবিতাটা পাস্ট ফর্মে আলোচনা করা হয়েছে বলে এখানে আসলে থিঙ্কের জায়গায় থট ব্যবহার করা হয়েছে লর্জন অফ ও যথেষ্ট এই হচ্ছে ওয়ার্ড মিনিংগুলি চলো দেখা যাক এম এ ডিকেনসনের ব্যাপারে একটু এম এ ডিকেনসনকে তোমরা কি চেনো এম এল ডিকেনসন হচ্ছে একজন মহিলা কবি এই হচ্ছে এম এল ডিকেনসন তোমরা যে ছবিতে যে মহিলার ছবি দেখছো ইনি হচ্ছে এম এল ডিকেনসন ইনি একজন আমেরিকান পয়েট উনি আর্ম উনি আমহার্স্টের নিউ হ্যামশায়ারের আমস্টান শহরে উনি জন্মগ্রহণ করেন আঠারোশো তিরিশ থেকে তিরিশের দশই ডিসেম্বর উনার বেশিরভাগ কবিতাতেই তুমি দেখবে ইমোর্টালিটি আই মিন মানুষ অমরতা এবং ডেথ লাইফ লাভ হেইট এইসব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এমিডিকেনসনের সম্পর্কে তোমাকে আরেকটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে এমিডিকেনসন আঠারোশোর বেশি কবিতা লিখেছিলেন ওনার লাইফ টাইমে এই পঞ্চান্ন বছর বয়স হওয়ার আগ পর্যন্ত উনি আঠারোশোরও বেশি কবিতা লিখেছিলেন আনবিলিভেবেল অ্যান্ড তার চেয়ে মজার কথা হচ্ছে ওনার এই আঠারোশো কবিতার মধ্যে মাত্র দশটি কবিতা ওনার লাইফ টাইমে পাবলিশ হয়েছিল আই মিন কাম আউট টু লাইট অনলি টেইন পয়েমস তাহলে বাকিগুলি প্রকাশ হয়েছিল ওনার মৃত্যুর পরে আঠারোশো নব্বই সালে তো এই আঠারোশো নব্বই সালে ওনার এই যে কবিতাগুলি পাবলিশ হয়েছিল এই কবিতাগুলি খুবই এডিট করা হয়েছিল কেন তো আমি যখন কিনে এই কবিতাটা পড়তে যাব তোমরা দেখবে যে কবিতার মধ্যে যে ক্যাপিটালিজম মানে হচ্ছে বড় হাতের অক্ষরের যে ব্যবহার এবং লাইন স্কিম বা রাইম স্কিম এগুলি দেখবে সাধারণত আমরা যে কবিতাগুলো পড়ে থাকি অন্য অন্য কবিতাগুলোর মতো না এর জন্য যখন কি না ওনার বড় বোন এগুলিকে রিভিল করে যে এম এ ডিকেনসনের কবিতা এগুলি তখন এগুলি ছাপা হয় ঠিকই কিন্তু উনি আসলে যেভাবে লিখেছিলেন সেভাবে লিখ এই কবিতা বাকি কবিতাগুলো এরকম ছিল না উনিশশো সালে এম এল ডিকেনসনের মৃত্যুর ঠিক একশো বছর পরে নিউ ইয়র্ক টাইমে একটি প্রতিবেদন লেখা হয় যে এম এল ডিকেনসনের কবিতাগুলি খুবই 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 এডিট করা হয়েছে মূল টেক্সটকে ঠিক রেখে ওনার কবিতাগুলোকে এডিট করে 
ছাপা হয়েছিল তো আমরা যে কবিতা কবিতা আজকে পড়বো সে কবিতাটা কিন্তু এডিটেড না এটি উনি ওনার অরিজিনাল কবিতা তো দেখা যাক আমরা কবিতাটা আজকে পড়ি প্রথমেই বলা হয়েছে আই হ্যাড নো টাইম টু হেট একটি কথা বলে রাখা দরকার তোমাদেরকে আমরা যে কবিতার টাইটেল দিয়েছি আই হ্যাড নো টাইম টু হেট এই কবিতাটা আসলে টাইটেল দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র আসলে এম এল ডি কেন্সানের যে দশটি কবিতা ছাপা হয়েছিল ওনার নিজের লাইফ টাইমে এই কবিতাগুলির কোনো টাইটেল ছিল না তো এই কবিতা আমরা টাইটেল দিয়ে দিয়ে নিয়েছি হচ্ছে আমাদের পড়ার সুবিধার্থে তো চলে যাওয়া যাক কবিতা আই হ্যাড আই হ্যাড নো টাইম টু হেট আমার হেট করার সময় নেই আমার কাউকে ঘৃণা করার সময় ছিল না বিকজ দ্য গ্রেই উড হাইন্ডার মি গ্রেভ মানে কি আমরা কিন্তু জেনেছি গ্রেভ মানে হচ্ছে কবর দ্য গ্রেভ উড হাইন্ডার মি গ্রেভ আমাকে কবর আমাকে লুকিয়ে ফেলবে আসলে কথাটা দিয়ে আরো আসলে উনি বলতে যাচ্ছে যে উনি আসলে মৃত্যুবরণ করবেন শুন অ্যান্ড লাইফ ওয়াজ নট সো অ্যাম্পল এবং লাইফ এতটাই অ্যাম্পল না এতটাই যথেষ্ট নয় লাইফের যে সময়টা আমাদের লাইফ স্প্যান যেটা এটা এতটাই যথেষ্ট নয় যে আই কুড ফিনিশ এনি মিটি যে আমি আমি এই যে শত্রুতা কাউকে ঘৃণা করার কারণে যে সৃষ্টি হবে সেটাকে আমি এন্ড আপ করে দিয়ে যেতে পারবো শেষ করে দিয়ে যেতে পারবো তো এই স্টেঞ্জার দ্বারা আমরা কী বুঝলাম যে আমার আসলে কাউকে ঘৃণা করা উচিত না বা ঘৃণা করার সময় নেই কারণ আমাকে মরতে হবে এবং এই মরার পূর্ব পর্যন্ত যে সময়টা এই সময়ের মধ্যে হেটার্ড এই যে হেটার্ড এই হেটার্ডের কারণে যে এই মিটি তৈরি হবে যে শত্রুতা তৈরি হবে সেটা আমি শেষ করে যেতে পারবো না মৃত্যুর পূর্বে পরের স্টেঞ্জারতে চলে যাওয়া যাক এবার উনি বলেছেন নর হ্যাড আই টাইম টু লাভ আমার কাউকে ভালোবাসারও সময় নাই ভালোবাসার সময় নাই বাট ফিন্স কিন্তু যেহেতু সাম ইন্ডাস্ট্রি মাস্ট বি যেহেতু কিছু কাজ করতেই হয় দৈনন্দিন জীবনে আমরা তো আর আর্ডলি বসে থাকি না আমাদের কিছু কাজ করতেই হয় তাই দ্যাট লিটল টয়েল অফ লাভ আই থট এবং তাই যে ভালোবাসাপূর্ণ কিছু কাজ আমার মনে হয় উনি বলেছে আমি মনে করি বি লার্জ এনাফ ফর মি আমার জন্য এনাফ আমার জন্য বহুলাংশে অ্যানাফ তো উনি যেটা বলতে চাইছে সেটা হচ্ছে আমরা কাউকে ঘৃণা করব না কারণ আমরা কিছুদিনের মধ্যেই বা কোনো এক সময় মৃত্যুবরণ করব এবং মৃত্যুর পূর্বে যে ঘৃণা দ্বারা যে শত্রুতার সৃষ্টি হবে সেটা আমরা শেষ করে যেতে পারার মতন সময় পাব না এবং আমরা কাউকে ভালোবাসারও সময় পাই না নিজের লাইফে তাহলে কেন আমরা ঘৃণা করতে যাব কিন্তু তারপরও যেহেতু কাজ কিছু করতে হয় আমাদের জীবনে তাই যে কাজগুলো আমরা করব সেগুলো যেন হয় হচ্ছে ভালোবাসা পূর্ণ বা ভালোবাসার মধ্য দিয়ে সে কাজগুলো আমরা করি এই হচ্ছে কবিতাটা এখান থেকে আমি একটি সামারি তৈরি করেছি কিন্তু সেই সামারি করার আগে ভিডিওটি এখানে পোস্ট করে তোমরা তোমাদের নিজেদের মতো করে করে একটি সামারি তৈরি করো এবং তারপরে আমার যে সামারিটা আমি করে দিয়েছি সেটা প্লে করে তোমরা সেটা মিলিয়ে নাও তো চলে যাও যাওয়া যাক আমি কি সামারি তোমাদের জন্য করেছি আমি তোমাদের জন্য এই সামারিটি তৈরি করেছি এবং আমার সাথে তোমার সামারিটি নাও মিলতে পারে কিন্তু প্রবাবলি এরকমই হবে অনেকটা আমি একটু পড়ে দিচ্ছি দ্য স্পিকার অফ দিস পয়েম ডিক্লেয়ার্স দ্যাট শি ডিড নট হ্যাভ এনি টাইম টু হেইট এই কবিতার স্পিকার বলেছেন যে শি দেখো এম এডিকেনসান যে একটা মেয়ে এই জন্য আমরা শি ব্যবহার করেছি তো যে তার হেইট করার সময় নেই বিকজ কারণ সে নিউ হি দিস হ্যাটার্ড উড বি এন্ডেড উইথ হার ডেথ যে এই যে এই হ্যাটার্ড এই যে ঘৃণ ঘৃণা এটা তার মৃত্যুর মাধ্যমেই শেষ হয়ে যাবে অ্যান্ড শি ডিড নট হ্যাভ অ্যান্ড অফ টাইম এবং তার সে বেশি অনেক অনেক বেশি সময় পাবে না বিফোর দ্যাট এন্ড এবং ওই মৃত্যুর মাধ্যমে জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার আগে বিকজ লাইফ ইজ শর্ট কারণ লাইফ অনেক সংক্ষিপ্ত ফর দি সেম রিজন ঠিক একই কারণে শি ডিড ডোন্ট হ্যাভ টাইম টু লাভ একই কারণে তার ভালোবাসা করার অনেক সময় নেই বাট সিন্স শি হ্যাভ টু ডু সামথিং উইথ আর লাইফ কিন্তু যেহেতু তাকে তার জীবদ্দশায় কিছু করতে হবে শি ডিসাইডেড দ্যাট দ্য স্মল অ্যাক্ট অফ লাভিং সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভালোবাসাপূর্ণ কাজ করার এই হচ্ছে আমাদের কবিতা আশা করি তোমাদের এই নং টেক্সট টেক্সচুয়াল কবিতাটি দিয়ে উপ তোমাদের তোমরা উপকৃত হবে তো এই প্রত্যাশায় আজকের মতে এখানেই শেষ করছি সবাইকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম